non sai se ci sono, eh? Ah. Continua a non fare un cazzo, eh? Non studiare, non lavorare. Tanto c'è papà che ci pensa. Ma papà si è stufato! Papà, sono due anni che lavoro in banca. Guarda, non so perché sono tornato in questo momento. Sì, adesso guardo. Aspetta, eh? Amedeo. E Amedeo? Mm? E tu gli hai detto che non sai se ci sono. Mm. Ma come non sai se ci sono? Ma che cosa credi, che è scemo? Che cos'è casa nostra? Palazzo Reale? Eh? E dove vai a guardare? Nel salone degli specchi? Nella torre di guardia? Nella sala del banchetto? Fra il cozzare di mille antenne e dal crimil delle cospette? Ma non dovevi dirgli che non sai se ci sono o non ci sono? Dovevi rispondergli che non ci sono? Amedeo, ciao, come stai? Stavo proprio per telefonarti, sai? Ho finito. Finito? Cosa? La sceneggiatura. Ho finito, Amedeo, ho finito. E fa ridere? Eh, anche troppo. Ma no, guarda, non è mai troppo. Viviamo un momento drammatico. C'è bisogno di evasione, la gente vuole ridere. Soprattutto un film comico. Ridere, ridere, ridere. Questo deve essere il tuo verbo, Enrico. Tra poco telefono alla copisteria. Faccio fare le solite otto copie, eh? Di più no, perché le ultime vengono sbiadite. Ho capito, vuoi prendermi per le chiave? Sei offensivo, Amedeo. Vuoi che te lo racconti? Tira, per telefono no. Per telefono, sì. E tanto non c'è niente da fare, sono più in casa. Solo. Che cosa sono i neoconformismi di oggigiorno? Arridanghete. Sono le nuove fedi che la borghesia si dà in assenza dei tabù frantumati, giusto? Bravo, Amedeo. Hai massificato anche il tempo libero, anche l'evasione. Vita di massa, evasione di massa. Lo vedi? Sono questi gli orrendi stampi che la colonizzazione culturale da parte degli Stati Uniti ha impresso al resto del mondo. Amedeo? Amedeo? Stai piangendo? Ciao, Enrico. No, 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 arrivo al punto, non riattaccare. Aspetta, vengo al punto, adesso ti dico. Eh, dai. La motonautica. La motonautica? Uno sketch tutto su una barca. In alto mare? Basso, in porto. Uno yacht che non si muove. Questa è la trovata. Così risparmi, no? I nostri neonautici non lo sanno usare e ci abitano come in un casolare di campagna. Beh, questo è abbastanza interessante. E Alberto Sordi che fa, che fa, che fa? E Alberto Sordi che fa? Il protagonista che fa? Sì, ma che parte fa? Fa un pizzicarolo arricchito che si è comprato uno sontuoso yacht di 30 metri, armato a goletta e destinato alle crociere di lusso nei Caraibi con tutte le comodità che può offrire un attrezzato villaggio turistico galleggiante. Ah, questo mi piace. Leggi, leggi. Ah. Ah. Leggo, leggo. Porticciolo del mar Mediterraneo, esterno giorno. Tra le numerose imbarcazioni da diporto è attraccato un pomposo motorsailer di 30 metri, nuovissimo. La macchina da presa descrive l'imbarcazione che reca a poppa caratteri d'oro il nome Alice. Un amico buontempone ha aggiunto col pennarello sott'olio. <ride> lo vedi? Lo vedi che sai far ridere quando vuoi? Ogni volta che si tira la catena del cesso... Subito si mette in moto un giradischi che continua a trasmettere ininterrottamente la società dei magnaccioni. Eh, ma, ma che ce frega, ma che ce importa, se l'oste al vino ci ha messo ci hai messo l'acqua e noi è dimo e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, anzi che no. Noi siamo per il breakfast Alberto sta tagliando a fette un cocomero enorme, grande come tutta la cupola di San Pietro. E ricordandosi del suo antico mestiere si mette a gridare a squarciagola. E che grida, che grida, che grida, eh? Venite a mangiare, sotto a chi magna? Taglia che rosso! Favorite che è fuoco! Taglia che rosso! È fuoco, è fuoco, è fuoco! È fuoco, è fuoco! Il nonno rincoglionito spruzza tutti con l'estintore gridando eh? Al fuoco! Abbandonare le scialuppe di salvataggio, si salve chi può! Panico generale, la nonna si sturba. Viene richiesto via radio l'intervento del pronto soccorso aereo. Arriva un elicottero col medico di bordo che ispeziona il mare aperto. Non vede nessuno e chiede le coordinate. Alberto dice per radio Siamo qua! Dove qua? Qua! 
Precisare vostra posizione, Cristo! E stiamo qua, al molo, davanti alle edicole dei giornali. Di fronte c'è una fontanella, ma non butta. Ah, a questo punto il medico si incazza e Alberto si incazza più di lui. Vieni qua, strozza, scendi, che ti faccio un culo così. Conclusione, se mandano tutti a fanculo. Pianti, urla, bestemmie, la nonna riviene, caschi in acqua, il nonno si butta. Succede un casino della Madonna e finisce tutto a puttane. Ecco. E poi, poi, più o meno, il finalino va collegato con gli altri... Poi, insomma, con gli altri episodi. Che te ne pare? Ah, bravo, bravo, bravo Enrico, l'hai centrato in pieno. No, dico sordi, ci deve fare un monumento. <ride> ok, ok. E, e, e gli altri sketch come sono, eh? Come sono? Di pari livello? Mm? Anche meglio. E, e quando li leggiamo, eh? Domani? Domani? A domani. Ecco, benissimo, ciao Enrico, eh? Ciao. ciao. Stami bene, eh? Ciao, a domani Enrico. Emanuele. Mm -hmm.